The Agua Espaillada urban operation was created in 2001 under Sao Paulo's mayor, Marta Suplicy. Crafted with input from favela residents, the urban operation called for the construction of social housing for thousands of families living along the Agua Espaillada stream and a series of transportation infrastructure projects. A unique and creative financing mechanism called CPAX would be employed to pay for these public works without burdening the city's general budget. In 2004, the Agua Espraiada urban operation announced its first phase of interventions. Na Agua Espraiada, a primeira venda de CEPAX tinha um destino carimbado. Construção da ponte, essa necessária para a valorização dos terrenos que ficavam de um lado do rio e do outro, que pertencem à operação urbana, e a construção de habitações de interesse social para os que viviam na favela Jardim Edith. To raise revenue for these projects, the first CPAC auction was scheduled for July 7, 2004, offering 100,000 CPACs for developers to buy, which they could use to build bigger, taller buildings in the area. Os CPACs, quando eles foram criados, era um título muito desconhecido. Era tão desconhecido que ninguém sabia muito bem como é que ele ia funcionar. Era um instrumento absolutamente novo, sem nenhuma referência internacional. Algo que foi criado aqui nas condições brasileiras. When the first auction concluded, all 100,000 CPACs had been sold. While there was no competitive bidding to increase the price beyond the minimum price set by the city, it was still seen as a success, raising 30 million reais, or 10 million in US dollars. A second auction was held five months later, but it failed. Less than a quarter of the CPACs were sold at the minimum price. Then, a new mayor assumed office. A Marta deixou começar a obra do Jardim Edith em 2003, já estava feito o projeto. Só que quando o outro governo entrou, o Serra, esqueceu, existe, falou, isso não existe. Só existia a ponte para ele, porque já tinha o projeto da ponte e das unidades. Ele esqueceu das unidades. Eu discuti com ele por três vezes com o Serra. Daí veio a, a, as empresas, o próprio vereador que aprovou a operação urbana falou para mim, vocês não vão conseguir. Foi aprovado, mas não vão conseguir, porque a, a força da imobiliária é maior. Construction on the bridge began in earnest, and the third CPAC auction was held in November of 2005. This time, the CPAC sold out. Six months later, a fourth auction saw healthy sales. While none of the CPAC sold for prices meaningfully higher than the minimum price set by the city, the first distribution managed to raise over 100 million reais over the four auctions, equivalent to more than 40 million in US dollars. But the bridge began running into cost overruns. Essa ponte, a gente sabe, saiu muito mais cara do que a previsão original e ela tem uma tecnologia que os próprios relatórios da prefeitura dizem que não era necessário para o tamanho do vão da ponte, não precisava ter aqueles estais, enfim. A ponte estaiada, ela teve como objetivo de fato fazer um cartão postal, de fazer um grande ícone para que o mercado imobiliário se enxergasse convidado a continuar empreendendo naquela região pressupõe uma estética, e essa estética ela foi materializada na Ponte Estaiada. Mas, de fato, ela virou um, um marco relevante para aquela região da cidade e para a própria Operação Ox Praiada. Era necessário construir uma ponte ali. Talvez não tão cara como foi essa ponte é, na Ox Praiada, mas era necessário uma ponte para estender Toda essa comunicação entre as marginais e imigrantes, para ele aliviar o trânsito que vai aí por toda a Bandeirantes e se conecta com imigrantes, tráfico especialmente é, de caminhões. As construction on the bridge continued, City Hall began offering to pay residents of the Jardim Medici favela a small amount of money to leave. Few believed that the social housing would be built nearby, if at all. Then, the community was shaken by fires. É desesperador, né? Você entrar no meio do fogo, você tentar salvar as pessoas, tentar tirar uma indignidade que elas têm dentro de casa, porque assim, o fogo se alastra muito rápido, gente, quando é barraco, 
de madeira, né? Então, assim, é muito sofrido você ver as pessoas chorando. Graças a Deus, a gente não teve nenhuma morte por conta dos incêndios que teve aqui, mas é, é doloroso. Depois do incêndio, a prefeitura veio indenizando todo mundo, né? Aí, só que eles deram a opção. Quer ir embora para sua terra natal, tá dando 5 mil. Você tinha aquela opção na hora. Você tem isso, isso e isso. Você quer, não quer, não quer, vai ser retirada do mesmo jeito. E eu optei pelos 5 mil. Então eu peguei os 5 mil, falei, ah, vou embora pra Bahia. E aí eu fiz essa loucura de ter pegado esses 5 mil. E 5 mil reais não deu em nada. Foi triste, porque eu não queria ter saído de lá. Many residents of Jardim Medice, like Neje, took the payment and left. Some took a chance and stayed, putting all their hopes into the fight for housing. Em 2007, a pessoa chegou lá, ué, ou, ou 5 mil, ou 8 mil, ou campo limpo, ou é despejado. O despejado não é coisa que nós tínhamos direito. Foi quando eu entrei na justiça. E o juiz, mas ele imediatamente já conseguiu eliminar, já marcou a audiência, já fomos lá. Aí a prefeitura entrou com agravo, o desembargador não aceitou. As the community worked with Sao Paulo's brand new public defender's office to demand their right to stay, the Estaiada Bridge opened with great fanfare in 2008, and a series of CPAC auctions exceeded all expectations, raising more than half a billion reais, or 280 million in US dollars. A ocupação estava ali na esquina mais valorizada da operação urbana, a área que teria a vista da ponte. Então teve uma pressão muito forte para que o Jardim Edith não fosse construído ali, para que ele fosse construído em outra área. A prefeitura bateu o pé de que não ia construir no local. Ofereceram para a gente vários locais e a gente bateu o pé que não. Se a lei dizia que a gente tinha direito à moradia no local, então a gente quer no local, até porque a gente tem escolas boas aqui. O que não acontece nas periferias, as escolas não são tão boas quanto as nossas. Só juntou agora a liderança da operação urbana e me convidaram para participar a, a pedido do promotor de justiça que se juntasse comigo, porque eles estavam no, perdidos, não sabe, não sabe o que é uma lei, não sabe o que é nada. A própria prefeitura não sabe da lei. Se, não, se faz que não sabe, é porque eu conheço a operação urbana. Se tem uma pessoa que conhece a operação urbana, sou eu. A gente tinha todo o apoio da União de Movimentos de Moradia. Fizeram passeata, a gente deram todo o apoio. Então eles conseguiram, por meio de uma ação judicial, uma ordem que determinava que a prefeitura atendesse a população ali no próprio local. Então foi a grande conquista lá do seu Gerôncio. E aí a prefeitura então faz o projeto né, do, 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 do empreendimento do Jardim Edite, que é um projeto muito bonito, né, caro também, e que atende uma parte das famílias. O acordo é para assentar 274 famílias, cadastrado já dia dito, o posto de saúde, a creche, a ama, o restaurante, a escola e uma área verde. After a collaborative design process involving input from the community, the Jardim Medici Social Housing Complex opened in 2013 with a total of 252 units. Four years later, a second social housing complex, Jardim Medici II, opened next door with 68 units. Finalmente, depois de muitos anos, essas famílias de faveladas receberam os seus apartamentos. Estão vivendo ali, ao lado, na esquina da Berrini. É um dos projetos icônicos de que a inclusão social é possível. Não é fácil encontrar em nenhuma cidade do mundo um conjunto habitacional num terreno tão valorizado. As outras, as outras habitações do estado de São Paulo saem do, dos corpos da prefeitura. O Jardim Edith da Operação Urbana não saiu um central da prefeitura. É do CEPAC. O Jardim Edith hoje conta com três torres de 60 unidades, duas lâminas, cada uma com 32 unidades, e mais um prédio que é o novo, com 60 unidades também. Nós temos a creche aqui no Edite mesmo, que foi construída num dos prédios. Nós temos a unidade básica de saúde, temos o restaurante escola e temos o projeto TEI instalado no Jardim Edite. Quem é que diria que é uma comunidade, os favelados, como a gente era chamado, iam conseguir morar na Berrine, uma região mais cara da cidade de São Paulo? Sadly, Two years after moving into his apartment, 
Geroncio passed away in a car accident in 2015. Hoje, pensando no hoje, quando a gente adentra dentro do jardim, quando a gente desce de um ônibus, quando a gente para em frente dos prédios, esses prédios têm um nome. E é o nome do meu pai, é Geroncio. Nós só estamos aqui hoje. Eu falo nós, que é nós todos, pela garra e pela fé que meu pai teve. Eu olho da minha janela e eu vejo a ponte. Todo mundo que chega na minha casa, eu... nossa, que vista! Né? Mas para mim, ela é só uma parte da Berrini. Ela não me acrescenta em nada. Embora a gente entenda que ela tem um outro valor aí, ela é bonita ela é e tudo mais. Muitas das pessoas, por descrença, né, por não acreditarem que a gente teria esse retorno todo, que a gente ia conseguir essa batalha, então a gente tem hoje, digamos que morando no Jardim Edite, a metade da população que tinha enquanto comunidade. Hoje em dia eu fico chateada até comigo mesma. Como mãe de três filhos eu penso, caramba, eu poderia estar morando lá, porque se eles falassem assim, ó, a gente vai te dar o auxílio aluguel, mas o apartamento vai sair lá, você quer? Eu não tinha optado por 5 mil. Teria guardado um apartamento lá e hoje estaria tranquila lá. É uma história perfeita? Não, não é uma história perfeita. Muita gente foi removido, é, ali tinha milhares de pessoas morando em favelas, né? Mas aqueles que se organizaram, aqueles que resistiram, tiveram uma solução é, adequada. A Operação Urbana da Água Espraiada, para quem está atualmente hoje morando ali, eu acho que ficou bom, mas o é, que, que eu posso dizer? Poderia estar tá todo mundo ali, né? Poderia ter essa retirada, essa, essa mudança completa que teve, mas uma boa parte daquela população que morou ali poderia estar tá ali também, desfrutando de tudo isso. Eu acho que seria assim. Você começa a entender o espaço que você tem, a abertura que você tem e a lei que te favorece, eu acho que a operação urbana ela é essencial. A gente aqui foi construído por não ser parques. Da água espraiada, eu acho que no meu entender, para a cidade ela foi um ganho muito grande, né? porque você deixa de ter aquela visão de uma comunidade no meio dos prédios, você tem um conjunto habitacional. A visão é a mais bonita. Né? Para as pessoas que moram, elas têm um endereço decente para apresentar em qualquer lugar. Então você mora onde? Eu moro na Avenida de Engenheiros Carlos Berrinho. Oh, isso tem um peso. Eu moro no número tal, apartamento tal. Isso tem um peso. Né? E eu acho que para as comunidades carentes, em torno de toda a... a Roberto Marinho, eu acho que ela foi um ganho excepcional. Ainda tem muito a se fazer. Mas eu acho que nesses 11, esses 10 anos que nós estamos nessa briga, ela é excepcional, eu acho que ela é fundamental para a cidade de São Paulo.